La revue de presse, une barque pleine de migrants à la une. Regardez du Figaro, migrants, l'Europe face à un nouveau défi venu d'Afrique, titre de journal, constatant que cette année 2017 est marquée par un, un déferlement de, de réfugiés économiques venus du continent africain. Et, et le Figaro euh, écrit « Les drames continuent, euh, s'amplifient même et... » Le sujet semble s'être mystérieusement dissous. Hein, le sujet n'a guère occupé nos politiques ces derniers mois. Il fut étonnamment absent de la campagne électorale française. À la une du Parisien aujourd'hui en France, maintenant François Bayrou. Plus précisément, le cas Bayrou, le garde des Sceaux, responsable d'un premier couac gouvernemental dans une position délicate. Hein. Il présente aujourd'hui en Conseil des ministres un projet de loi sur la moralisation de la vie politique alors que la justice enquête sur le financement d'assistants parlementaires du Modem. Pour le Parisien, depuis sa nomination, François Bayrou semble vouloir n'en faire un peu qu'à sa tête. Un membre du premier cercle macroniste confesse, avec Bayrou, il y aura toujours des clashs. Il a un tel ego, une telle envie d'exister, ça ne peut que mal finir. Un ministre confesse, euh, sous couvert de l'anonymat quand même. Hein. Avec Macron, si on franchit la ligne jaune, ça peut passer une fois, deux fois, voire trois, mais pas plus. Emmanuel Macron n'est pas François Hollande. Dans la dernière livraison du canard enchaîné, un petit dessin de pétillon. Le standardiste de Radio France reçoit un appel de Bayrou qui veut se plaindre de l'enquête sur le modem. Le standardiste lui répond, François Bayrou, lequel Le garde des Sceaux Le maire de Pau Le citoyen L'agrégé de lettres C'est vrai que c'est pas toujours très très clair. Dans un instant, David, vous vous demanderez euh, où sont, où seront les contre-pouvoirs au président Macron quand il sera doté d'une très large majorité à l'Assemblée Eh bien, à lire le Libération de ces derniers jours, je peux vous dire que Libé en sera de ses contre-pouvoirs contre la loi Travail 2, le journal persiste et signe, motif de licenciement, accord de branche, contrat de travail. Libé estime que les premières pistes mises sur la table par le gouvernement confirment ces révélations de mercredi dernier et Laurent Geoffrin à nouveau dénonce dénonce ces dispositions qui réduisent parfois de façon abrupte les garanties des salariés et Geoffrin s'interroge qu'est-ce qu'un progressisme qui fait progresser la précarité Voilà, le débat est lancé.